നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്വിസിൻ പേപ്പർ കോഡ് സീറോ ഫോർ ടു ബാർ ടു സീറോ ടു ത്രീ ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വിസിൻ പേപ്പറിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുവിൻ്റെയും രാജുവിൻ്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സുകൾ നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് എട്ട് കൊല്ലത്തിനു ശേഷം അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ അംശബന്ധം അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സുകൾ എത്ര ഇപ്പോൾ നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സുകൾ ഫോർ എക്സ് എന്നും ഫൈവ് എക്സ് എന്നും വിചാരിക്കാം ഇനി എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും ശേഷം വയസ്സ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവും അതുപോലെ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റും അതുപോലെ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റും ആയിരിക്കും എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള അവരുടെ പ്രായം അതിൻ്റെ ഒരു അനുപാതം തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ആണ് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ആണ് ഇനി ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി അവിടെ നിന്നും x ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ഫോർ എക്സും ഫൈവ് എക്സും ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റും ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റും ആണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് അതായത് മുപ്പത്തി രണ്ടും നാൽപ്പതും ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി ടുവും ഫോർട്ടിയും ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റി ടു ക്യൂബ് ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ ആഴം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ പാത്രത്തിൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രതലത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ത് അപ്പോൾ ക്യൂബ് ആകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ വശങ്ങളുടെയും അളവ് തുല്യം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വെള്ളമുള്ള ഉയരം ഇത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ് ഉയരം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ് വെള്ളം ബാക്കി ഈ ഭാഗം നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം ഇവിടം അതുപോലെ ഇത്രയും വരുന്ന ഈ ഇവിടം വരുന്ന ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം പത്ത് അപ്പോൾ താഴെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടം ഇരുപത് അതുപോലെ ഇത് പത്ത് ഇവിടവും ഇവിടവും മറ്റേ വശവും ഇരുപത് തന്നെ താ താഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രതലം താഴെ മാത്രം എടുത്താൽ എൽ തുല്യമായിട്ട് ഇരുപത് വശമുള്ള എല്ലായിടത്തും നനവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് താഴത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ നനവുണ്ടല്ലോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നാനൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അവിടെ വരും ഇനി ബാക്കി മുകൾ ഭാഗത്ത് നനവില്ല ബാക്കി അഞ്ച് വശങ്ങൾ അപ്പം ആറ് വശങ്ങളാണല്ലോ ആറ് ഫേസുകളാണല്ലോ ക്യൂബിനുള്ളത് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മുകളിലും താഴെ ബാക്കി അഞ്ച് മുകൾ ഭാഗം നനഞ്ഞിട്ടില്ല ബാക്കി അഞ്ച് ഭാഗത്തും ഇവിടെ ഈ നീളവും വീതിയും ക്യൂബിൻ്റെ എടുക്കും നീളം വീതി അതുപോലെ ആണ് നമുക്കതിൻ്റെ വിസ്തീർണമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇരുപത് ഭാഗവും ഈ പത്തും ഇതാണ് ബാക്കി ഉള്ള നാല് ഇത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇത്രയും ഈ ഒരു പത്തും പിന്നെ ഈ ഇരുപത് ഇവിടുത്തെ ഇരുപത് അങ്ങനെ നാല് ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുരം ആ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിസ്തീർണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് അതായത് ഇരുപതും ബാക്കി ഉയരം പത്താണല്ലോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വെച്ച് ബാക്കി നാല് അതായത് എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക എണ്ണൂറ് പ്ലസ് നാനൂറ് അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരിക്കും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നനവുള്ള പ്രതലത്തിൻ്റെ ഏരിയ മനസ്സിലായത് ആ താഴ്ഭാഗം മാത്രം ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇനി ബാക്കി ഭാഗം 
ഇതെല്ലാം സൈഡുകളിൽ ഈ വെള്ളം തട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് വെള്ളം അപ്പോൾ ഈ താ എൻ്റെ വിസ്തീർണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴത്തെ ഈ പ ഇരുപതും ഇവിടെ ഉള്ള പത്തും അപ്പം ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വശത്ത് വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ബാക്കി നാല് ഭാഗത്തും അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ താഴെ മാത്രമാണ് ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യാ ജോഡികളിൽ ഗുണനഫലം എണ്ണൽ സംഖ്യ ആയവ ഏതല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ട്വൽവ് നോക്കാം റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ട്വൽവ് അതായത് റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് ഇത് എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് ഇനി അടുത്ത റൂട്ട് സെവൻ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് സെവൻ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഇനി ഇതിനെ റൂട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റൂട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സ് അതായത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇതും എണ്ണൽ സംഖ്യ തന്നെയാണ് അടുത്തത് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എയ്റ്റി അതായത് റൂട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഇത് മൂന്നും എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ടി വി കമ്പനി ഒരു പ്രത്യേക ഇനം ടി വിയുടെ വില വർഷം തോറും അഞ്ച് ശതമാനം വീതം കുറയ്ക്കുന്നു ടി വിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എണ്ണായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ വില എന്തായിരിക്കും ഇത് ഫോർമുലയിൽ ഇടുക പി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ പി ഇപ്പോൾ ഉള്ള എമൗണ്ട് എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ്ട് ടു അതായത് എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് പൂജ്യം ഇവിടെ ക്യാൻസലായി പോകുന്നു ഇനി എട്ട് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പം നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻറ്റിയും ടു ഫൈവും കൂടെ ചെയ്യാം ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ബൈ ടെൻ ഇനി ഇത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഫോർട്ടി ഇവിടെ നിന്നും പത്ത് കൊണ്ട് കുറയുമ്പോൾ സെവൻ ടു ടു സീറോ ഓപ്ഷൻ ബി ബി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കട്ടെ ഓപ്ഷൻ ബി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മൈനസ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ ആണ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും എയ്റ്റി വൺ ആണ് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ എന്നൊന്നും ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് അൻപത്തൊന്ന് മൂന്ന് നാൽപ്പത്താറ് അഞ്ച് ഡാഷ് ഏഴ് മുപ്പത്താറ് എന്ന ശ്രേണിയിലെ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ ഏത് ഒന്ന് അൻപത്തൊന്ന് മൂന്ന് നാൽപ്പത്താറ് അഞ്ച് കോമ ഡാഷ് ഏഴ് മുപ്പത്താറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സീരീസാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് 
അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തത് അൻപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പം അൻപത്തൊന്ന് മൈനസ് അഞ്ചാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇനി അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി ആറ് മൈനസ് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരും ഇനി നോക്കാം നാൽപ്പത്തൊന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് ആൻസർ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ എ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അടുത്തത് ബി സി കെ എൽ എം എൻ ഇസ് ടു ഡാഷ് ബി സി കെ എൽ എം എൻ ഇസ് ടു ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ലെവൻത്തിലേക്കാണ് ഇത് വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് സി കഴിഞ്ഞും അതുപോലെ തന്നെ സി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴും അടുത്ത ഒരു ലെവൻ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു ലെവൻ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ലെവൻത്ത് ബി വന്നു വി ഡബ്ല്യു കെ എല്ലും ഇവിടുന്നും ലെവൻ ഇവിടുന്നും ലെവൻ ഇവിടുന്നും ലെവൻ അപ്പം ബി ഡബ്ല്യു ആദ്യം കെ എൽ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്താണ് എം എൻ അങ്ങനെ നോക്കി പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ ബി സിയുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം ഇ ഡബ്ല്യു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉള്ളത് ബി സി കെ എൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എം എൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബി സി കഴിഞ്ഞ് ഡി ഇ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇപ്പോൾ വൈ ഇസഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കെ എൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എം എൻ അപ്പം ബി സി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡി ഇ ഇല്ല അതിന് മുമ്പുള്ളതുമാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ഡബ്ല്യു തന്നെയാണ് ഈ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ബി ഡബ്ല്യു തന്നെയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് ക്ലോക്കിലെ സമയം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതായാൽ കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സമയം എത്ര അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് കുറയ്ക്കുന്നു പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് ഓപ്ഷൻ സി പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒറ്റയാനെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യയായിട്ട് ഇതിലാകെ കൂടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാത്രമാണുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഒരേ ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യ അടുത്ത ചോദ്യം ഫ്രോഗ് എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കെ വി ആർ ഐ എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ ഗേറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ ഫിഫ്ത്ത് ലെറ്ററാണ് കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ആണ് ഇനി കെ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് ഇനി അതുപോലെ ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എസ് ടി യു വി വി വരുന്നത് ഫോർത്ത് ഇനി ഒ പി ക്യു ആർ ആറ് വരുന്നത് തേർഡ് ജി ജി എച്ച് ഐ ഐ സെക്കൻഡ് 
അതേ രീതിയിൽ ഗേറ്റ് നോക്കിയാൽ ഇ എഫ് ജി ജി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എല്ലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫിഫ്ത്ത് വരുന്നത് അതുപോലെ എ ബി സി ഡി ഇ ഇ ആണ് ഫോർത്ത് വരുന്നത് ഇ ടി എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആണ് തേർഡ് വരുന്നത് ഇ എഫ് ജി സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ജി അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡബ്ല്യു ജി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലേ നോക്കട്ടെ ഓപ്ഷൻ ഡി എൽ ഇ ഡബ്ല്യു ജി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഉപകാരപ്പെട്ടോ ഇല്ലെന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കുക അടുത്ത ക്